Друзі, всім привіт! Ви на каналі English Dom. Мене звати Катя, і це наша постійна рубрика Англійська на слух. І сьогодні ми будемо дивитися фрагмент із серіалу The Walking Dead ходячі мерці. Нагадаю вам правила, вони у нас простенькі. Спочатку ми дивимося сцену фрагментами, кожен розбираємо окремо, усю цікаву англійську, яка нам трапляється, потім ми дивимося усю сцену повністю, і також наприкінці на вас чекатиме невеличкий тест, аби перевірити, як добре вам запам'яталися новенькі слова. Тому я пропоную не звалікати, і будемо починати. Дивимося перший фрагмент. Hardest we've had in a while. A man lost his arm. Projects behind schedule. People were at each other's throats. Thing is, though, bad as it was, when the day was done, they came together. Not all of them, but enough. They chose to be together. You see what I'm getting at? No matter what happens, it's human nature to come together. Вот так это у нас первый фрагмент. Пропоную повернуться до початку и будем все разбирать. It was a hard day. Hardest we've had in a while. It was a hard day. Hardest we've had in a while. In a while, за певний час, за певний останній час. А що стосується hard, hardest, тут у нас присутній приклад ступені порівняння. Отже, просто звичайний прикметник у нас hard. Якщо ми хочемо сказати важчий, ми додаємо ER. Harder, harder. Якщо ж ми хочемо сказати найтяжчий, найважчий, ми додаємо EST. Est. Hardest. A man lost his arm. A man lost his arm. Людина втратила руку. Взагалі, man це у нас чоловік, але також це може означати сама людина, незалежно від статі. Насправді тут я не знаю про кого йдеться саме, тому що я до цього сезону ще не дійшла. Але в будь-якому разі людина втратила руку. To lose втрачати. Якщо ви говорите arm, це мається на увазі, що ви говорите про руку від плеча. Якщо ви, наприклад, говорите hand, то ви говорите саме про долоню. Projects behind schedule. Projects behind schedule. Project with stay with graphic. Behind, za, позаду. Наприклад, behind, за тобою. Але також воно може використовуватися у значенні відставати. To be behind. Навіть, наприклад, якщо ви навчаєтеся в школі, в університеті, і ви там умовно захворіли і пропустили певну кількість занять, ви починаєте відставати. Ви відстаєте. You are behind. People were at each other's throats. People were at each other's throats. Люди готові були рвати горлянки один одному. Можливо, звісно, у вас буде краще переклад цієї фрази. Якщо так, обов'язково запропонуйте його в коментарях. Ми будемо раді почитати і, можливо, комусь це також стане в нагоді. Але по факту, to be at each other's throats – це дуже-дуже сваритися. Прям дуже сильно злитися один на одного. Капець. Thing is, though, bad as it was, When the day was done, they came together. Thing is, though, bad as it was, when the day was done, they came together. Але справа в тому, що хоч як би важко, погано це не було, наприкінці дня вони об'єдналися. To come together може означати на об'єднання, на примирення, часто включаючи те, що люди відкладають якісь певні свої непорозуміння і починають працювати спільно заради якоїсь мети. Також можу вам дати визначення саме англійською, і це to start working successfully with each other. Not all of them, but enough. Not all of them, but enough. Не всі вони, але достатньо. Ем, те саме, що them, тільки скорочено. Enough, достатньо. They chose to be together. They chose to be together. Вони обрали бути разом. To choose – обирати. You see what I'm getting at? You see what I'm getting at? Ти бачиш, до чого я хилю, на що я натякаю, що я маю на увазі? To get at something – це натякати на щось. Також ви, наприклад, можете використати to drive at something, наприклад. Do you see what I'm getting at? Чи ти розумієш, до чого я хилю? No matter what happens, it's human nature to come together. 
That's just what we do. No matter what happens, it's human nature to come together. That's just what we do. Незалежно від того, що стається, що трапляється, це наша природа людська об'єднуватися. Це просто те, що ми робимо. No matter what, не дивлячись на те, що, незалежно від того, що. Human nature – людська природа. Те, що властиво людям. А тепер трохи змінимо настрій вивчення англійської. Я раджу тобі спробувати свій перший онлайн-урок англійської в EnglishDom. Адже це унікальна можливість прокачати свої навички з англійською і попрактикувати усі нові Деякі слова та вирази з викладачем один на один. Крім того, англійською ти можеш займатися абсолютно будь-де. Це може бути парк, це може бути затишне кафе, або ж просто тобі захочеться залишитися вдома. Будь-який варіант підходить. Все, що тобі потрібно, це ноутбук або комп'ютер та доступ інтернет. А вся необхідна інформація тебе вже чекає на нашій цифровій інтерактивній платформі Ірі Клас. Словник, граматика, різні завдання – все це на одній платформі для вашої зручності. І головне, перший онлайн урок англійською з викладачем в EnglishDom абсолютно безкоштовний, тож тобі нічого не Заважає спробувати його просто зараз. Все, що потрібно зробити, це просто перейти за посиланням в описі під цим відео та записатися на урок. Ось так просто, тому мерші записуватися, а ми продовжуємо. Дивимося другий фрагмент. Well then, don't I get some kind of final request? Why don't you bring me? Don't you ever get tired of acting like you're still in charge? Do you? You think just because they had a little weenie roast that you got all this on lock? When it finally goes to shit, and it will, You make sure you come back and you tell me all about that day too. We're thriving without you. Building a future just like I said we would. Building it for who? For Carl. You don't speak his name. Your family is gone, Rick. Same as mine. A bridge. It's not the future. It's a monument to the dead. You're not saving the world, Ray. You're just getting it ready for me. Вот такой вот у нас был другой фрагмент. Пропоную повертатися и разбирать все, что тут вони говорили. That's a real pretty picture you paint there, Rick. That's a real pretty picture you paint here, Rick. Це дуже хороша картинка, яку ти тут малюєш, Рік. To paint, малювати. Тут воно, звісно, використовується так більш фігурально, тобто він не буквально малює картину, а просто образно. Але якщо ви, наприклад, хочете дізнатися різницю між paint і draw, welcome! Ці два слова перекладаються однаково, як малювати, але у них є різниця. Якщо ви використовуєте draw, то фокус саме на якихось лініях, тобто ви, наприклад, можете draw простим олівцем або там якимось ручками. Якщо ж ви говорите про paint, тут фокус більше саме на кольорах, на фарбі. І малюєте ви, зазвичай, на полотні на якомусь. When do I get to see it? When do I get to see it? Коли мені вдасться її побачити, тобто цю картину, яку малює рік. To get to do something – це отримати можливість щось зробити, якщо вам випадає такий шанс. Наприклад, I got to meet my celebrity crush. Мені вдалося зустрітися зі своїм зірковим крашем. Тобто це не так, що ми там домовилися зустрітися чи щось таке, просто мені випала така можливість, випав такий шанс. I got to meet him. Never. Never і коли. You're gonna die behind these bars. You know that. You're gonna die behind these bars. You know that. Ти помираєш за цими гратами, за цими решітками. Ти це знаєш. You know that. Ти це знаєш. Bars – це взагалі таке слово, дуже багато є насправді значень у нього. Наприклад, це може бути бар, або ж це може бути батончик, або якась шоколадка. І так само це може бути тюремні решітки, грати. Bars. You're gonna die behind these bars. Well then. Don't I get some kind of final request? Well then, don't I get some kind of 
final request. Ну, тоді можна мені якесь щось на кшталт останнього прохання. Final request, останнє прохання, тобто те, яке йде перед смертю. Why don't you bring me? Don't... Why don't you bring me? Чому б тобі не принести мені? Чому б ти? Why don't you? To bring something? Приносити щось. Do you ever get tired of acting like you're still in charge? Do you? Didn't you ever get tired of acting like you're still in charge? Do you? Ти ніколи не стомлюєш, що тобі не набридає поводити себе так, ніби ти досі тут головний лідер. To be in charge – це бути головним, бути відповідальним за щось або за когось, або ж керувати кимось чимось. Do you? А що тобі не набридає, він питає. You think just because I had a little weenie roast that you got all this on lock? So this is a very interesting You think just because they had a little weenie roast that you've got all this on lock? Oh, so we're going to talk about two things. Weenie roast and to get something on lock. Actually, weenie roast means a kind of а неформальну зустріч, коли люди збираються на свіжому повітрі і починають готувати їжу на кострі, або там, можливо, на грилі. І основною стравою є сосиски. Winners. Ну, тут, зважаючи на їх умови, я не знаю, що в них дійсно були там сосиски. Ну, це, в принципі, не обов'язково, просто взагалі в значенні е, мається на увазі, що основною стравою мають бути сосиски, але не обов'язково. В будь-якому разі такий от у них cook-out bowl, тому ми маємо такий от вираз. Weenie roast. To get it all on lock означає to have everything under control. Тобто, тримати все під контролем. When it finally goes to shit, and it will, you make sure you come back and you tell me all about that day too. When it finally goes to shit, and it will, make sure you come back and tell me all about that day too. Коли все піде шкриберть, а це станеться, запевнися, що ти повернешся сюди назад до мене і розповісиш мені усе про той день. To go to shit, якщо дослівно піти до лайна, для нас це, мабуть, якось би було, типу, піти до сраки, тобто піти шкриберть, коли все йде отак, не так, як треба, все дуже погано. В такому випадку ми можемо використати to go to shit. Тож, When it finally goes to shit, коли все піде шкараберт, make sure you come back and tell me all about that day. To come back, приходити назад, повертатися. We're thriving without you. Building a future, just like I said we would. We're thriving without you. Building a future, just like I said we would. Ми процвітаємо без тебе, ми будуємо майбутнє, так як я і говорив. Just like I said, to thrive. Процвітати, розквітати. To build a future. Будувати майбутнє. Building it for who? For Carl. Building it for who? For Carl. Будуєте для кого? Для Карла? For who? Для кого? You don't speak his name. You don't speak his name. Ти не вимовляєш його імені. Тобто ти не можеш промовляти, проговорювати його ім'я. Взагалі, чи спік це говорити, але також у цього дії слова є одне зі значень to pronounce, тобто вимовляти. Не обов'язково завжди to speak це вести з кимось розмову. Це може бути також ось в такому плані to pronounce. Ти не вимовляєш його імені. Your family is gone, Rick. Same as mine. Your family is gone, Rick. Same as mine. Твоєї сім'ї немає рік, так як і моєї. Якщо ви говорите, що щось gone, це означає, що чогось немає. Тобто воно пішло. Якщо ми говоримо, наприклад, що якась людина is gone, це може матися на увазі, що людини немає в принципі. Тобто її вже немає в живих, вона померла. Так і тут він говорить, your family is gone. Твоєї сім'ї немає, тобто їх уже немає в живих. Same as mine, так як і моєї. Same as, так як і. It's not the future. It's a monument to the dead. But that bridge, it's not the future. It's a monument to the dead. But that bridge, той міст. This, say, that, той. That bridge, той міст. It's not the future. Це не майбутнє. It's a monument to the dead. Це пам'ятник кому чому мертвим. To the dead. You're not saving the world, Ray. You're just getting it ready for me. You're not saving the world, Rick. You're just getting it ready for me. Ти не рятуєш світ, Рік. Ти 
готуєш його для мене. To save the world, рятувати світ, to get it ready for someone, готувати його для когось. Власне, на цьому це все, ми можемо тепер подивитися всю сцену повністю, тому let's go! It was a hard day. Hardest we've had in a while. A man lost his arm. Projects behind schedule. People were at each other's throats. Thing is, though, bad as it was, when the day was done, they came together. Not all of them, but enough. They chose to be together. You see what I'm getting at? No matter what happens, it's human nature to come together. That's just what we do. <laughs> That's a real pretty picture you paint there, Rick. When do I get to see it? Never. You can die behind these bars. You know that. Well, then. Don't I get some kind of final request? Why don't you bring me... Don't you ever get tired of acting like you're still in charge? Do you... You think just because they had a little weenie roast that you got all this on lock? When it finally goes to shit, and it will, you make sure you come back and you tell me all about that day, too. We're thriving without you. Building a future, just like I said we would. Building it for who? For Carl? You don't speak his name. Your family's gone, Rick. Same as mine. The bridge, it's not the future. It's a monument to the dead. You're not saving the world, Ray. You're just getting it ready for me. Ну що, це все, ми подивилися всю сцену повністю, і тепер можемо переходити до нашого тесту. Отже, перше питання. To come together – це об'єднуватися, створитися прям великою групою людей, дружити з маличку. Друге питання. To be in charge – це бути відповідальним за щось, керувати чимось, зазнаватися, відчувати себе таким дуже поважним, або ж влаштовувати вечірку. І останнє наше питання – to thrive – це занепадати, бути у стабільному стані, розцвітати. Ну що, на сьогодні це все. Якщо тобі сподобалося це відео, обов'язково підтримуй його лайком, нам буде дуже приємно. І обов'язково в коментарях напиши, яка твоя улюблена серія серіалу «Ходячі мерці» – «The Walking Dead». Також в коментарях можеш запропонувати будь-який фільм, мультфільм, серіал, шоу або навіть зірку на розбір. Ми читаємо абсолютно всі коментарі і, можливо, саме твоя ідея буде наступною. Ну і нагадаю тобі про унікальну можливість відвідати свій перший онлайн-урок англійської з викладачем в Інглердом, де ти зможеш дуже круто прокачати свої навички. Щоб потрапити на урок, просто тисни на кнопочку, яку ти бачиш просто зараз у себе на екрані, та залишай заявку. Тож, Перед вчити англійську, а я прощаюсь до наступного відео. Бай!